dedicarte o a qué le iba a dedicar el resto de mi vida, eh, jamás me lo hubiera imaginado a, a lo que hoy te voy a decir. Hace 10 años jamás hubiera podido decir que soy plastilinero. Soy plastilinero y reencontrar, eh, por encontrarme con esta vocación, pues tuvo un largo viaje. Eh, Siempre fui muy inquieto interiormente. Cuando entré a la carrera de diseño gráfico, me lo hice en realidad porque era lo que más sabía hacer. Desde pequeño me gustaba mucho dibujar. Pero todavía no encontraba en qué parte del diseño quería eh, trabajar. Y al, al andar viajando de un sitio a otro, de repente en un viaje prolongado, en la Sierra Norte de Puebla, en comunidades cornacas, tuve un encuentro con un ser que me ayudó a despertar y que me ayudó a ir orientando mi vida hacia algo, porque me describo como hasta ese entonces dormido. Me encuentro con una señora que era la partera de, de, una pequeña, de un pequeño poblado. Esta señora no hablaba ni pío de español y yo no había hablado ni pío de Totonac pero aún así tuvimos grandes conversaciones con, como con un lenguaje, un lenguaje universal un lenguaje interno que las palabras no lo pueden describir pero ella me adoptó como suyo y yo la adopté como, como madre porque me trajo al mundo porque el enfrentarme o contrastar mi persona con ese ser tan puro, tan pleno, tan feliz, me hizo darme cuenta de lo triste, enojado y amargado que yo vivía. Y desde ahí comenzó como un viaje interno, un viaje como al océano de mí mismo. Y fue un viaje un tanto doloroso, pero también satisfactorio. Porque no puedes emerger si no te sumerges primero. Cuando empecé a retomar mi actividad gráfica y regresé de nuevo a la civilización, empecé a trabajar con, con este material flexible llamado plastilina y que ahora es un símbolo de mí mismo porque me conocen como juego plastilina. A modo que los niños con los que trabajo me otorgaron. Eh, ya tenía un renacimiento y ahora necesitaba un nuevo nombre. Y fue ese, me llamó Plastilina. Eh, cuando empecé a trabajar con niños, la verdad eh, fue como por accidente también, porque como muchas personas artistas aquí en México, de repente necesitamos un trabajo estable para poder mantener nuestro sueño. Pero al igual que esta señora Totonaca, los niños me han abonado a mi profesión. Y hoy puedo decir que a ellos le dedico mis monos, a ellos les dedico mis historias, eh, para que contribuyan a su despertar también. Porque ahora mis monos y mis imágenes y mis libros están llenos de personajes que sueñan, de personajes que anhelan de personajes que viajan, de personajes que se cuestionan, de personajes que son conscientes de sí mismos. Cuando a un niño le cuentas una historia, él es el protagonista inmediatamente. Eh, por eso te piden que se la cuentes una y otra vez, porque él se siente como el, el protagonista de la historia. Y bueno, ahora yo quiero compartir con ustedes una historia que está empezando a salir a la luz es un resumen de, de una historia llamada Pijama y esta historia se desarrolla en un, una gran ciudad en un edificio multifamiliar en donde vive una niña que tiene 10 años que se llama Mina que es el cultivo de Marina a esta niña Mina le encanta ver libros le encanta ver libros que tengan muchas imágenes, muchas ilustraciones, pero también le encanta mirar por la ventana y mirar todo lo que está pasando como una película que se va repitiendo todos los días. Identifica eh, a qué hora pasa el señor Pelar, 
de la bici, a qué horas los pájaros llegan a posarse en el árbol que se quedó atrapado en medio de la avenida porque no sabía cruzar la calle. Y así, todos los días, eh, sabe qué es, qué es lo, que, lo que pasa. Un día, ella se encuentra delante de la ventana, porque la ventana llama un poco su atención, empieza a golpetear, o algo extraño, o algo que nunca había pasado. Al abrir la ventana, eh, un aroma dulzón entre naranja, vainilla, le hace confirmar que algo está raro, que algo está fuera del lugar. Al abrir la ventana, de repente, un gato que venía volando sobre una sombrilla de color amarillo se le echó encima. Ella ya había leído algunos cuentos donde los gatos hablaban, entonces no le sorprendió nada que este gato le empezara a dar agradecimientos en muchos idiomas y de muchas maneras, hasta que de repente ella, como hipnotizada, empezó a seguir sus instrucciones. Él le dijo que se subiera en la sombrilla y que iban a hacer un viaje que por haberla salvado, por haberlo salvado, le concedía el honor de hacer tres viajes en su sombrilla. Cuando ella despertó del, del hipnotismo, se dio cuenta que ya estaba arriba de la sombrilla y el viento le empujó fuera de la ventana y ahí empezó el primer viaje. Cuando ella estaba un poco más quieta y le tocó de nuevo preguntar al gato ¿a dónde vamos? El gato le dijo, no sé, eso depende de ti. ¿Cómo que depende de mí? Sí, lo que pasa es que esta sombrilla eh, tiene la facultad de conectarse con tu corazón. Y entonces tu corazón es el que va a elegir cuáles son los tres lugares a los que más anhela estar. Y entonces allá es a donde nos dirigimos. Ella nunca se había preguntado qué hacía la tía en su corazón, cómo funcionaba, y mucho menos que era una anhela. Pero entonces él le comenzó a explicar que un anhelo son chispitas que viven adentro de tu corazón, que son las que hacen que brinque para repartir todas estas chispitas por todo el cuerpo y recordarte que estás vivo. Ella recordó que alguna vez se le puso la piel chinita, entonces pensó que quizá era efecto de las mismas chispitas que de tantas salían por la piel para buscar otros corazones a quienes contagiar. Y así, en, en esto estaba cuando de repente ya se encontraba por arriba del océano. Y ahí, en el océano, fue el primer viaje. El mar se abrió, lo recibió y allá adentro fue testigo un viaje lleno de colores, de formas, de seres que se encontraban en el interior de, de ese inmenso océano. Cuando salieron del mar, todavía sentía la piel chinita y Mo, que así se llamaba la sombrilla, porque al volar hacía un ruidito semejante a un latido del corazón, que era como más o menos como Mo. Empezó a elevarse. El viento cálido secó su vestido y se encuentra la carnita. Y así siguieron elevándose para iniciar el segundo viaje. El segundo viaje lo hicieron en el espacio. Al mirar hacia abajo, miró la tierra y era tan pequeña que les sorprendió cómo desde diferentes perspectivas las cosas se pueden mirar y cómo lo grande en realidad es pequeño y lo pequeño en realidad es grande. Y así, rodeada de estrellas y después de este segundo viaje lleno de anhelos, se recostó en la luna que sirvió como una mecedora de sus sueños. Cuando despertó, se preguntó si hasta ahora van muy bien estos dos viajes, no quiero pensar cuál será el tercero. Recordó todas las imágenes de los libros que ella veía y dijo, quizá puedan ser las pirámides de Egipto o quizá pueda ser una gran montaña nevada o a lo mejor la selva o a lo mejor un elefante blanco en la India y así, rapidito, 
se montó en Mo a agarrar al gato para iniciar el tercer viaje. Después de tanto avanzar, empezó a reconocer cosas. Empezó a reconocer la escuela, el parque, el árbol en medio de la avenida. Y empezó a preguntarse qué es lo que estaba pasando. Empezó a jalar a la sombrilla diciéndole no. Todavía me falta un viaje, ¿por qué estamos regresando? Pero parecía que entre más rápido jalaba, la sombrilla giraba con más velocidad. El gato alcanzó a ver que iba directito a estrellarse a la ventana de la casa donde vivía Nina. Cerramos los ojos para afuera, pero de repente, tres vueltas y un aterrizaje inesperado. Al mismo tiempo, su papá había llegado a su casa. Le quiso dar una sorpresa. Subió a la recámara y no la encontró. Quiso esperar, abrió la venta, un aroma entre naranja y mejilla, y de repente, ¡zas! Tres vueltas y una aterrizaje inesperada. Y así se concluyó el tercer viaje. Y desde entonces, y se dice que el gato se quedó a vivir ahí en, en casa de Mina, porque se rumora que uno de sus anhelos era tener un hogar. El segundo era tener un hombre. Y ella lo bautizó como pijama, porque sus rayitas de las patas traseras le hacían recordar a un pantalón de pijama que ella tenía cuando era pequeña. También se dice que con Pina Crecio se dedicó a contar historias. Y también se dice que si a partir del día de hoy tú alcanzas a escuchar un sonidito similar a un latido del corazón, que dice más o menos así, mo, 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 prepárate, porque posiblemente tengas la oportunidad de viajar. Si así fuera, ¿sabrías a qué lugares irías? También se dice que si hoy logras sentirte más vivo que ayer y que su vida está ordenada en relación a estos anhelos, tanto que logres contagiar a los demás con ellos, es una señal de que Mo ya te visitó. Pero, para que no quede la menor duda, no recuerdes siempre, pero de verdad, recuérdalo siempre, 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 abrir la ventana. La oportunidad al campo. Ordena tu vida en relación a tus sueños y a tus anhelos. Abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana.